Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich mal ein Video machen mit Harz, also mit diesem Helpa Künstlerharz und eigentlich auch mal Schritt für Schritt erklären, wie ich das so mache. Ich erkläre euch alles dazu. Ich hoffe, es ist interessant für euch, vielleicht der ein oder andere, wo auch neu hier ist. Einfach zu sehen, wie man mit dem Harz arbeitet, was zu beachten ist. Ganz wichtig auch, damit es auch funktioniert und was wir alles dazu brauchen. Alles klar. Dann lasst uns starten. Nach einem kleinen Intro geht's los. So Freunde, ich habe hier einiges mal vorbereitet an Materialien, was wir brauchen. Okay, ganz wichtig, klar, das Harz besteht ja einmal aus Harz und Härter. Und die Mischung bei diesem Harz, bei diesem Helpa Künstlerharz, ist 100% Harz, 50% Härter. Jetzt zeige ich aber gleich, wie man es zusammenmischt. Natürlich einen Becher dazu. Ich habe jetzt hier einen Becher, der fast 400 Milliliter. Da gibt es natürlich auch größere Becher. 650 Milliliter und 1300 Milliliter, also die ganz großen, für größere Bilder. Ich, ein Malgrund natürlich, ganz wichtig, das ist ein Gesomalbrett, also eine harte, gerade Oberfläche. Und ich klebe dann hier die Ränder immer ab, ich nehme jetzt hier zum Beispiel ein Betonklebeband von 3M. Das recht gut funktioniert. Es also mehr oder weniger wasserdicht ist, kein Harz durchlässt, aber sich dann auch wieder gut ablösen lässt. Eine Wasserwaage natürlich, damit man schauen kann, ob der Tisch gerade ist. Ganz wichtig natürlich gerade auch, da wo es dann hinstellt zum Trocknen. Ich weiß nicht, ob es hier trocknen lässt oder ich habe zum Beispiel hinten noch einen Tisch zum Trocknen. Okay, wichtig, klar, was zum Rühren, zum Umrühren. Ich habe hier diese unsterilen Mundstäbchen als Rührstäbchen. Handschuhe, und zwar auch ganz wichtig vielleicht zu erwähnen, Nitrilhandschuhe, die wirklich nichts durchlassen. Puderfrei natürlich. So, dann als Farbpigmente. Nehme ich dann wirklich Pigmente hier, jetzt hier zum Beispiel vom Bösner. Ihr solltet also keine Acrylfarben oder sowas nehmen, die dann Wasseranteil enthalten. Das ist natürlich nicht gut für das Harz. Okay, den Rest erkläre ich einfach jetzt beim Anrühren, damit es euch nicht so langweilig wird. Und natürlich noch ein paar Becher, ob jetzt groß oder klein, einfach zum das Harz zu verteilen und dann mit Pigmente anrühren. Eine Maske vielleicht auch noch ganz wichtig, das mache ich eigentlich nur wegen diesen Pigmenten, weil Pigmente geben einen Feinstaub, die in der Luft verwirbeln und da solltet ihr schon achten, dass ihr da eine Maske tragt, wenn ihr das einrührt. So, Handschuhe. Vielleicht auch noch einen kleinen Punkt und zwar gibt es natürlich Gerüchte, dass es Harze gibt, die ungiftig sind, sage ich nur so viel dazu. Meine Meinung also nein, weil im Prinzip das Harz eine Chemie ist, beziehungsweise der Härter ist eine chemische Lösung. Also das mal dazu. Okay, dann nehme ich einfach mal meinen Becher. Stell das alles mal auf Null, wenn die Waage mal angehen sollte. <lacht> so, dann kann ich noch kurz erklären, ich habe hier einen Effektblaster noch. Den müsst ihr nicht reinmachen, das ist nur eigentlich ähnlich gesehen wie so eine Zellenbildung beim Acrylgießen. Wichtiger eher ist der UV-Stabilisator, dass man da ein paar Tropfen mit reinmacht. Man kann es also bis 3%. 
Punkt ist der, ein Harz ist schon UV-stabil, aber nicht 100%. Und falls man halt doch mal ein Bild irgendwo in der Sonne oder so hängen hat, auf jeden Fall sicherer. Einen Lüfter kann man dazu nehmen, weil das Harz etwas dicker ist. Da fällt es einem dem Harz praktisch einfach, sich selber zu entlüften. Okay, dann drücke ich mal auf Tare, das heißt praktisch auf Null, weil den Becher möchte ich nicht mitbiegen. Und ich werde jetzt hier, ich habe ein Bild, das ist 30 auf 30 cm, da reichen eigentlich ca. Ja, ich sag mal 300 Gramm vollkommen aus. Darum sage ich ja jetzt 100 zu 50. Das heißt, ich nehme jetzt hier 200 Gramm Harz. Na, gehe auf 0. 200 Gramm Harz und 100 Gramm Härter. So. Ihr seht, es ist etwas dicker, das Harz. Aber dafür ist es sehr stabil und verläuft nicht. Einfach schön langsam kippen, weil ihr müsst immer bedenken, wenn ihr das absetzt, tropft immer noch ein bisschen nach. So, 100 Gramm. Ach ja, die optimale Temperatur liegt bei 20 Grad, also ihr könnt schon ab 10 Grad das Harz gut bearbeiten, aber optimal ist halt 20 Grad die Temperatur. So, jetzt habe ich 170. Und 190. Jetzt gehe ich langsam schon hoch. Ja, lasst euch da ein bisschen Zeit, 200. So, 200 Gramm. Ja, genau. Müssten vielleicht noch eine Küchenrolle, sage ich immer. Gleich abputzen. Dann drücke ich jetzt nochmal auf 0. Und 50% sind dann im Prinzip 100 Gramm härter. So. Gut, genau getroffen. Also ihr müsst nicht so hundertprozentig, ihr solltet hundertprozentig arbeiten. Wenn jetzt aber mal 2-3 Gramm Unterschied ist, ist nicht ganz so schlimm. So, bevor ich jetzt, seht ihr, jetzt wollte ich nämlich schon rühren. Ich nehme jetzt auf jeden Fall diesen UV-Stabilisator. Ich bin jetzt auch keiner, der dann irgendwelche Gramm oder so ab, abwiegt. Also bis 3%, ihr könnt es ungefähr selber einschätzen. Es ist natürlich eventuell noch wichtig, wenn man wirklich mit viel Weiß arbeitet, umso wichtiger. Wenn man dunklere Farben oder sowas nimmt, nicht ganz so wichtig. Und ihr seht jetzt vielleicht hier, ich habe ein paar Luftbläschen drin. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Darum. 
Als Entlüfter vorsichtig sein, 1,2% und ist auch etwas dünnflüssiger. Jetzt zeige ich mal halt einen Spritzer rein, das ist okay. Und jetzt rühren wir das schön um. Ihr müsst immer schauen, dass ihr die Ränder mitnimmt beim Umrühren. Und vielleicht auch nicht ganz so wild umrühren. Ja, je wilder ihr umrührt, umso mehr Luftblasen rührt ihr natürlich ein. Er ist am Anfang etwas dickflüssig, wird aber dann mit dem Härter, wenn er sich vermischt, ganz gut verarbeitbar. Und ihr seht da hier, jetzt am Anfang wird er milchig. Da müsst ihr dann so lange rühren, bis es wieder klar ist. Und das sage ich immer gut umrühren. Und auch wie gesagt den Rand immer mitnehmen, dass er wirklich alles vermischt. Ich habe jetzt wie gesagt auch ein bisschen mehr angerührt, weil 300 Gramm fast schon wieder zu viel ist für 30, 30. Aber ich sage mir immer lieber zu viel als zu wenig. Müsst ihr selber entscheiden dann. Also ihr könnt dann schon etwas rühren. Ihr solltet schon zwei bis drei Minuten rühren. Aber ihr merkt dann auch schon, wenn es wieder klar wird. So, die Verarbeitungszeit bei diesem Harz liegt bei ca. einer halben Stunde, also 30 Minuten. Ihr merkt dann auch, wenn es schon etwas warm wird, dann wird es langsam Zeit fertig zu werden. Das dauert aber ein Weilchen, je natürlich auch je nach Temperatur. Und ihr könnt das etwas erweitern, indem ihr das nochmal in andere Becher umfüllt. Dann verlängert sich die Arbeitszeit um ein paar Minuten. Keine Stunde, aber ein paar Minuten. Aber ihr braucht keinen Stress machen. 30 Minuten ist okay, die Zeit. So. Ich bin jetzt mit dem anderen nicht so ganz hundertprozentig genau, also von der Zeit her. Aber meiner Meinung nach ist das ausreichend. Rührt lieber ein bisschen länger. So. Das habe ich gemeint mit diesen Luftbläschen, aber ihr seht, es ist eigentlich soweit glasklar. Gut. Ihr könnt übrigens das dicke Harz auch sehr gut für Bilder überziehen, nehmen, indem ihr eine ja, nicht ganz so dicke Schicht drüber streicht. Ich kann dir vielleicht auch noch mal ein Video bringen, weil das einfach, ich muss sagen, fast besser ist wie das dünne Harz. Weil wenn ihr mit Silikon arbeitet, also ne, ihr macht ein Acrylgießenbild, habt Silikon drin, das ist auch mal so eine Frage mit, mit Harz und Silikon. Kann es zu gerade Bildung geben, ihr könnt einen Tropfen von dem Silikon, wo ihr gearbeitet habt, mit in das Harz reinmachen. Dadurch ist die Gefahr geringer, dass irgendwelche Krater entstehen. Und das habt ihr weniger bei diesem Harz hier, die Gefahr. Sonst das dünne Harz, also dieses Deckschichtharz, was ich noch anbiete, äh, ich sage es mal vorsichtig, eher gedacht für Formen gießen, Schmuck erstellen und solche Sachen. Okay, das reicht. So, jetzt haben wir unser Harz hier. Die Waage können wir wegstellen. Gut. Ich habe hier jetzt ein paar Pigmente. Da entscheide ich noch, was ich nehme. Das ist Patalo Türkis. Den nehme ich auf jeden Fall, weil das schön ist. Gold würde ich sagen. Da haben wir ja Metallic-Effekt drin. Blau. 
Ich überlege gerade blau, weil Türkis und Blau. Und da mein geliebtes Libellengrün Metallic ist auch schön. Komm, wir machen das so. Nicht so ein dunkles Bild. So. Wichtig ist jetzt einfach umschütten in Becher. Ich mache das jetzt so von den Farben, wo ich wenig möchte oder wenig brauche. Nämlich die kleinen Becher, weil ihr braucht nicht viel. Weil Gold als Effekt einfach. Und komm, ich nehme. Das hatte ich ja letztes Bild schon gemacht mit diesem Libellen. Ich nehme dieses Patalo Zucchis als Grundfarbe. Und dann die drei mische ich bis klein ein. So, dann nehme ich jetzt praktisch einen größeren Becher. Und gieße mir das jetzt einfach mal um. Also hier möchte ich das mehr oder weniger als Grundfläche haben. Dann nehme ich etwas mehr. So, also ganz wichtig, auf jeden Fall umschütten. Nehmt es nicht von diesem Becher, weil dieser Becher immer, wie soll ich sagen, das Harz, was sich nicht ganz verrührt hat, am Rand oder am Boden, ähm, das ist da nicht gut, weil da könnt ihr Schlieren reinbekommen. Darum immer umschütten. Das reicht. So, wie gesagt, ihr braucht nicht viel. Nehme ich lieber da noch ein bisschen als Grundfläche. Und ich habe jetzt hier noch was übrig. Ich lasse immer gern was übrig. Entweder überziehe ich vielleicht noch ein Bild. Oder mache noch mal ein Bild. So, jetzt wichtig, wie am Anfang schon gesagt, Maske aufziehen. Durch diesen Feinstaub. Besser sogar noch eine, ich sage jetzt mal eine Lackiermaske oder sowas. Aber das hilft natürlich auch schon, um... Die, diesen Feinstaub von diesen Pigmenten, äh, dass ihr das nicht einatmet, weil das ist nicht gesund. So, ich hoffe, ihr versteht mich da noch. Sonst schwätze ich ein bisschen lauter. So. Ihr seht hier diese Pigmente. Ihr braucht eigentlich nur eine Fingerspitze. So wie man so schön sagt, Messerspitze. Hier zum Beispiel, ihr braucht da nicht viel. Ich zeige es euch auch gleich warum. Noch etwas rühren. Seht ihr? Wenn es euch zu wenig ist, könnt ihr ruhig noch etwas nachgeben. Weil sonst wird es transparent. Das sind deckende Pigmente, aber es gibt natürlich auch transparente Pigmente. Beziehungsweise solche Farbpaste, muss ich dazu sagen. Ja, ich glaube, ich nehme noch einen kleinen Tropfen dazu. Ja, Tropfen ist gut. Zack. Aber das reicht. Weil ihr seht ja auch schon, wie dunkel die werden. Und dann natürlich gut rühren, bis sich die Pigmente dann auch auflösen. Seht ihr, wie dunkel das geworden ist? So. Da kann ich nachher nochmal etwas rühren. Da ist das Hellgold. Da braucht ihr jetzt natürlich auch noch ganz wenig.
Schön die Ränder mitnehmen. Ja, ist fast schon zu viel, aber beim Gold ist es immer schön, wenn man etwas mehr hat. Also bei Metallic. So, jetzt aufpassen, dass die Becher nicht umfallen. Gut. Dann dieses China Crete in Rosa. Überleg gerade. Hm, ja, komm, egal. Ist ja nur von dem Vorführeffekt. Das ist wieder ganz fein. Ihr seht auch keine Klumpen drin. Ja, da gibt es schon Unterschiede zwischen den Pigmente. Also wirklich nur eine Messerspitze. Ihr seht hier. Und dann noch dieses Libellen, grün, metallic, auch nur wenig. Seht ihr? Und das ist ganz fein, das staubt etwas. Und darum die Maske. So. Dann haben wir alles. So, ich nehme jetzt mal feucht die Maske wieder ab, dann versteht ihr mich besser. Legen wir das mal zur Seite. Die Farben hier hin. Jetzt nehme ich noch, ich habe einfach so alte Becher als Untersetzer. Das Brettchen, ihr seht hier, unten abgeklebt. Legt mir das drauf. So, was wir jetzt noch machen können, und zwar dieser Effektblaster, er gibt so eine ähnliche Zellenbildung. Ich mache das jetzt mal wieder ins Gold, also nur ins Gold. Ich habe jetzt hier extra eine neue Verpackung, auch eine Glasflasche, weil so gibt es sie auch im Shop. Und im Prinzip reichen da Na? So bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist natürlich jetzt wieder der Vorhefeffekt. Es ist natürlich etwas dickflüssig, aber... Es dauert ein Weilchen. Am Anfang. Aber es ist gut dosierbar, weil im Prinzip reicht euch ein Tropfen, maximal zwei. Macht da nicht zu viel rein. Komm schon, Baby. So. Komm, ich mache noch eins in dieses Libellen. Grün Metallic rein. Fläschchen mit dazu. Jetzt ich auch noch etwas umrühren. Da 
dann seht ihr das auch gleich mal. Ich hoffe, dass das auch gut funktioniert. So, dann fangen wir im Prinzip schon an. Pass mal auf, ich stelle euch mal ein bisschen rüber, dass ich mehr mittig in dem Bild bin. Beziehungsweise komme ich, hole euch einfach mal näher her. Das mache ich, ist klar besser. Jo, bis gleich. Okay. Also ich fange jetzt im Prinzip an. Mit diesem Türkisgrün, weil das möchte ich mehr oder weniger als Untergrund nehmen. Einen Brenner am besten oder einen Heißluftföhn, einfach um diese Luftbläschen, brauchen wir natürlich auch etwas rauszumachen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber dieser Entlüfter arbeitet auch schon ganz gut. So, jetzt nehme ich mal dieses Gold. Dieses Shiner Critem. Ihr seht also hier schon diese kleinen Zellen. Das ist von diesem Effektblaster. Und jetzt haben wir hier noch. Das Libellengrün. Also ein dunkles Bild. So, ich könnte es jetzt ein bisschen laufen lassen. sage ich immer. Ich mache jetzt einfach Beispiele, wie ihr das verarbeiten könnt. Als Beispiel. Ihr könnt das jetzt aber zum Beispiel auch, ich sage mal, ihr könnt einen normalen Föhn nehmen, ihr braucht ja keinen Heißluftföhn. Und ist auch etwas verpustet, denn das zeige ich euch jetzt auch mal. Oder hier. seht ihr, bekommt ihr auch schöne Effekte raus und ich sehe gerade, ich habe bei diesem da müsst ihr halt immer aufpassen, ich weiß ob ihr sehen könnt, ich hole euch mal nah ran ihr habt so leichte Pigmente noch drinnen, einzelne von diesem na was war es denn <lacht> ja, Patalo Türkis <lacht> Das ist nicht so toll. Da lieber etwas länger rühren. Manche Pigmente sind aber auch etwas schwierig, muss ich dazu sagen. Ich nutze das jetzt hier einfach noch ein bisschen noch mehr reinzumachen. Und die Restfarben. Und auch äh, die einzelnen 
Farbsegmente noch ein bisschen zu verstärken. Wie gesagt, jetzt mal ein abstraktes Bild. Aber ihr könnt ähnlich wie im Acrylgießen mitarbeiten. So, noch Gold noch auch. Mit diesem habe ich auch noch etwas übrig. Und dann ziehe ich mal ein bisschen dickere Bahnen nochmal. Mit diesem Effektblaster drüber. Und dieses Gold ist eh etwas dicker. So. Jetzt müsst ihr natürlich schauen, ihr seht, es bildet eine Kantenbildung, also es läuft nicht direkt drüber. Aber halt, wenn es zu weit kippt, natürlich läuft es dann schon drüber. Da kann man jetzt natürlich ein bisschen spielen noch. Und ich verpuste es noch mal ein bisschen. bin ich dann immer etwas vorsichtig und verstreiche es dann eigentlich lieber bis zum Rand. Am besten einen sauberen Spatel nehmen. Ihr könnt es ja auch dann noch hier ein bisschen ziehen. Seht ihr? Und noch etwas selber Struktur reinbringen, also von Hand. Ich könnte es natürlich auch bis zum Rand laufen lassen, aber ihr bekommt auch dieses Ziehen, also ähnlich wie beim Swipe, auch eine schöne Struktur noch raus. Zum Beispiel hier, wo ich jetzt etwas dicker habe, swipe ich noch ein bisschen drüber. So, und hier haben wir so viel. Da gieße ich mir vielleicht noch ein bisschen Gold dazu, weil mir das auch zu wenig ist. Wie gesagt, hört auf die Becher auszukratzen. Das ist nicht gut, weil da wo am Rand vom Becher hier ist, immer das Harz nicht richtig meistens vermischt ist. Also wichtig aber im ersten Becher. Weil sonst kriegt er wirklich irgendwelche Schlieren rein. So, und vielleicht noch ein bisschen von diesem China Critem. Und jetzt verstreichen wir das auch schön. Halt nicht zu tief reingehen. Aber durch dieses Wischen gibt es auch schöne Zelleneffekte. So. Wie gesagt, nur als Beispiel jetzt. Ich werde es noch mal kurz erhitzen. Das heißt, nur diese Luftbläschen rausmachen. Aber erhitzt es nicht zu arg, muss ich auch mal dazu sagen, weil sonst verläuft euch die Struktur wieder. Weil bei Hitze wird ja das Harz noch dünner. Einfach nur.
dem Harz ein bisschen zu helfen, dass es sich besser entlüften kann. Und der Rest macht dann eigentlich der Entlüfter. So. Das war es jetzt eigentlich schon. Falls es irgendwo an der Seite runterlaufen sollte, ich muss mal schauen. Könnt ihr das ganz einfach an den Kanten abstreifen. Da schaut ihr bitte einfach mal, falls es noch etwas nachläuft, je nachdem wie ihr es verstrichen habt. Ich sage jetzt einfach mal nach 1 bis 2 Stunden. Es ist immer besser, man macht es gleich weg, bevor es zu hart ist. Aber wenn ihr das Klebeband abreißt, dann, das zeige ich euch dann morgen praktisch am nächsten Tag, seht ihr, es bleibt nicht am Klebeband haften und es lässt sich gut abziehen. Okay, das war es jetzt eigentlich schon. Ich zeige es euch jetzt noch mal kurz von nahem. Und dann müssen wir eh warten. Ich sage jetzt einfach mal, 24 Stunden sollte er mindestens warten. Dann ist es, ich sage immer, handtrocken. Richtig durchgetrocknet braucht er schon 3, 4, 5 Tage, bis es richtig hart ist dann. Okay, daheim bis gleich. Und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis von Nahem an. Dass ihr das einfach auch mal gesehen habt. Seht ihr also diese Strukturen? Ich sage jetzt einfach mal Zellen ähnlich. Das macht natürlich dann dieser Effektblaster. Ist nicht zwingend notwendig. Ihr könnt natürlich ganz ohne arbeiten. Ist halt nur noch so ein schöner Nebeneffekt, sage ich jetzt einfach mal. So. Okay. Einfach mal von der Seite noch. Aha, da haben wir noch ein kleines... Hier zum Beispiel, aber es gibt sich, das habe ich noch mal kurz vorher erhitzt. Es kann ab und zu mal kleine Wellen geben, das kann auch etwas dieser Effektblaster sein. Passiert euch natürlich ohne Effektblaster nicht, aber ich sage mal, wenn man es ganz genau nimmt, sollte man es eh noch mal abschleifen und dann eine klare Schicht drüber machen, wenn es trocken ist. Wenn man es richtig macht, also professionell sage ich mal, aber das passt. Okay, dann zeige ich es euch, wenn es getrocknet ist. Dann ziehen wir auch noch mal das Klebeband ab zusammen. Okay, dann. Bis dann. Ha, fast vergessen. Ganz, ganz wichtig. Ich habe es jetzt schon mal rübergestellt. Dahinter seht ihr auch das letzte trockene Bild. Ganz wichtig. Ich nehme jetzt einfach einen Karton. Ich habe hier links und rechts Vinylkleber, das etwas erhöht ist. Und lege das über das Bild. So, na ihr seht weil das verhindert dann dieser Staub, was über Nacht herunterfällt, wenn keiner mehr hier drin ist und der sich auf das Bild absetzen kann, damit ihr es besser staubfrei habt. Okay, dann müsst ihr nachher weniger polieren oder schleifen oder wie auch immer. Also, dann bis dann. So Leute, dass euch auch nicht langweilig wird, ich habe ein ganz normales Keilrahmen. Den habe ich damals glaube ich auch mit diesen Metallic Dingern gemacht. Ich weiß es nicht mehr ehrlich gesagt, das war so ein Testding. Aber ich habe noch übrig hier, ihr seht also wie viel ich noch übrig habe. Ihr braucht da gar nicht so viel anrühren. Bei 30-30 sage ich jetzt einfach mal, ja 150 Gramm ist... Müsste eigentlich passen, 150 Gramm Seda, ich habe fast die Hälfte übrig. So, jetzt hole ich... Wo ist es? Weil ich ja da mit Silikon davor gearbeitet habe. Ich hoffe, das war das 300er, ich weiß es nicht mehr. Genau. Wir beten einfach, dass es stimmt. Ich mache jetzt hier einen Tropfen rein. Ihr seht also, es, ihr habt genügend Zeit zum Verarbeiten. Aber dann kann ich euch gleich nochmal zeigen, wie man ein Bild mit diesem dicken Harz, also dem Künstlerharz, auch überziehen kann. 
ein Bild. Ich füge jetzt nochmal nur um. Ganz wichtig ist jetzt im Prinzip, na, nicht den großen Becher, hier den kleinen Becher. Wie am Anfang schon erwähnt, es ist zwar vielleicht ein bisschen mehr Verbrauch, aber ich kippe das jetzt trotzdem nochmal um, weil einfach in diesem Becher sich das Harz nie ganz richtig vermischt im ersten Becher. Und das ist dann wirklich nicht optimal. So, jetzt schauen wir mal, dass das reicht. Ihr braucht ja nur eine ganz dünne Schicht. Und hier gilt auch wieder nicht auskratzen und den Rest nehmen. So leid man es tut, aber besser ist das. Jetzt mache ich es hier mal ganz einfach. Ich lasse es mal so weit laufen. Nicht ganz bis zum Rand. In der Hoffnung, dass es trotzdem reicht. Ja, das wird eng. Jetzt mache ich das so. Ich sollte aber eigentlich noch meinen sauberen Handschuh nehmen. Weil da habe ich Pigmente dran. Wenn man es natürlich zu stark auseinanderzieht, kann es auch sein, dass es Bläschen gibt, also die Zellen. Aber ich streiche jetzt einfach mal. Ich gehe mal davon aus, dass ich einfach zu wenig Harz habe. Aber wir schauen mal. Bevor ich es jetzt verschwende oder fortschmeiße, Ihr könnt das auch eventuell mit einer Walze machen. Ruhig über die Kanten streifen. Es besteht natürlich immer trotzdem noch die Gefahr, dass es gerade Bildungen geben kann. Sagt niemals nie. War jetzt also ja eine schlechte Vorbereitung von mir. Aber gut. Das ist wie gesagt, bevor wir das Harz wegschmeißen einfach, probiere ich es lieber so. Schauen, dass wir alles zu haben. Jetzt schaue ich mal. So, natürlich auch etwas erhitzen wieder, aber nicht zu stark. Erhitzen heißt ja nicht jetzt hier, wie man Acryl gießen, das Silikon hochzubringen, sondern einfach nur 
die Luftbläschen rauszumachen. Okay. Ja, da ist noch ein bisschen was, aber das ist... Das ist okay. Jetzt hoffen wir, dass der Rest alles verläuft richtig. Gleichmäßig. Ihr wisst ja beim Keilrahmen, wenn er ein bisschen gebogen ist, dass er im schlimmsten Fall das Harz nach unten läuft. Natürlich am besten unterlegen irgendwie. Aber jetzt schauen wir mal. So, dann schmeiße ich das auch rüber zum Trocknen. Und dann nochmal bis gleich. <lacht> So Leute, ich habe es jetzt schon rübergestellt. Ich muss mich etwas beeilen. Nicht wegen mir, aber meine Frau wartet mit dem Essen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, dass es jetzt glänzt. Eigentlich eine gute Schicht hat. Wollte ich euch einfach noch mal zeigen. Zum nassen Zustand. Das lasse ich jetzt unabgedeckt liegen. Und dann zeige ich es euch auch, wenn es getrocknet ist. So Freunde, ich habe das Bild jetzt circa drei Tage trocknen lassen, also das Harz. Ist gut trocken. Jetzt ist mir aufgefallen und das wollte ich eigentlich auch testen gleichzeitig. Ich habe eine neue, ja, eine neue Charge an, an Effektblaster bekommen und mir ist der zu dünn vorgekommen. Das heißt, die Flüssigkeit war noch zu dünn und das hat man jetzt gemerkt, es ist so gut wie alles wieder verlaufen und es hat etwas wie so Fischaugen, wenn euch das was sagt, gegeben auf der Oberfläche. Gut, das wäre nicht so schlimm. Man kann es jetzt leicht abschleifen und dann nochmal eine Glasschicht drüber machen. Aber es sollte ja eigentlich nur ein Testbild sein, damit ihr seht überhaupt, wie es funktioniert, wie man mit Harz arbeiten kann. Das ist jetzt natürlich so rausgekommen ist, okay. Aber die Fläche selber ist gut glatt, das passt. So, zeige ich euch nochmal geschwind, wie man das abmacht. Am besten oben die Kanten dann immer hier gleich mit anlösen. Natürlich, je länger das Klebeband drauf ist, umso mehr klebt es dann. Wie gesagt, das ist dieses Betonklebeband von 3. Aber wenn er hier die Kanten gleich anlöst, dann bekommt es auch besser weg. So. Ja. ist ein bisschen drunter. Ups, ich hoffe ihr seht es auch. Okay. Seht ihr jetzt da zum Beispiel ist ein bisschen drunter gelaufen. Das kann immer mal passieren. Aber sonst sind die Kanten gut. Okay, wie gesagt, das Bild ist nur, damit ihr seht, wie man mit Harz arbeiten kann. Dass es natürlich jetzt so passiert ist. Und es etwas verlaufen ist. Ich kann es euch ja nochmal zeigen, ihr kennt vielleicht mein voriges Bild. So müsste es eigentlich sein. Und habt ihr auch eine schöne glatte Schicht. Okay, das passiert. Hier habe ich ja noch das Restharz genommen, also klar, und habe es ganz normal übergossen. Ihr habt es ja gesehen. Wir müssen natürlich immer aufpassen auf die Kanten hier, dass es da nicht zu arg runterläuft. Und am besten immer nachstreichen noch die Kanten. Aber 
hat eine gute Schicht gegeben. Es war natürlich etwas zu wenig Harz, aber es funktioniert ganz gut. Und ihr seht, es ist blasenfrei durch den Entlüfter, der dann doch recht gut noch nachentlüftet, weil es noch ein paar Blasen drin sind. Je dünner natürlich die Schicht ist, umso weniger Bläschen sind auch, beziehungsweise Sie können die Bläschen besser entlüften. Okay. Ich hoffe also, euch hat es was gebracht, dass ihr einfach mal seht, wie man mit Harz gut arbeiten kann. Wichtig auch nochmal zum Schluss, lieber etwas mehr umrühren, wie zu wenig. Weil sonst kann es auch passieren, dass solche Schlieren reinkommen. Und das ist eigentlich so das, das Geheimnis daran. Es muss gut durchgemischt sein, das Harz, und dann funktioniert das auch. Gut, wenn es euch was gebracht hat und ich euch damit helfen konnte, bin ich froh. <lacht> und wenn euch, wie gesagt, das Video auch gefallen hat, dann gerne abonnieren. Lasst mir einen Daumen hoch da. Auch wenn es jetzt nicht so hundertprozentig geworden ist, aber es ging hier wirklich um die Sache selber und nicht um das Bild. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.